Hi, hello and welcome to Moral Matics. Hello viewers, welcome to Moral Matics Academy. So, you know what you are doing. So, you know what you are doing. I am going to show you a little bit. I am going to show you a little bit. So, I am going to show you a little bit. I am going to show you a little bit. I am going to show you a little bit. I am going to show you a little bit. I am going to show you a little bit. But, I am going to show you a little bit. I am going to show you a little bit. ஏ ஓகே நம்ம டீச் பண்ணுவோம் டீச் பண்ணுவோம் அப்படி தான் இருந்துச்சு ஆனால் கூடிய சீக்கிரம் ஃபேஸை பார்த்து நான் பேசுகிற அளவு வந்துடுவேன் ஸோ தயவு செஞ்சு அதுக்காக மன்னிச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு பாருங்கள் இதில் வந்து நான் எதுக்காக இந்த மெத்தட் இப்போ யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா சில விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட காமிக்கணும் ஸோ க்ளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம மாரல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமியில் இப்போ வந்து புதுசாக மென்சுரேஷன் வந்து மந்த்லி டெஸ்ட்டுக்கு நிறையா வருது அப்படிங்கிறதுனா அந்த அளவியல் சாப்டரில் இப்போ நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் முதல்ல ஃபார்முலாஸ்லாம் எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ முதல் நம்ம என்ன சிலபஸ் பார்க்குறோம் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் நியூ சிலபஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் நிறையா பேர் கேட்குறீங்க டிஎன்எஸ்சிஆர்டினா என்ன டிஎன்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறீங்க டிஎன்எஸ்சிஆர்டினா நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் எஜுகேஷனல் கவுன்சில்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு டெஃபினேஷன் வரும் நான் கண்டிப்பாக அதுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் தான் உங்களுக்கு கொடுக்க அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ மென்சுரேஷன் சாப்டரில் அளவியல்ல நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நிறைய ஃபார்ம்லாஸ் இருக்குது மேம் நிறைய இருக்குது மேம் நிறைய கன்ஃபியூஸ் ஆகுது மேம் அப்படின்னா இதில் மொத்தம் வந்து நான் வந்து எல்லாமே டிவைட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி தான் வீடியோ போட போகிறேன் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஒவ்வொரு வீடியோலையும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாலு அஞ்சு வீடியோ இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் தான் வரும் ஸோ அந்த நாலு அஞ்சு வீடியோலையுமே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபார்முலாஸ் ஸோ மொட்டையாக ஃபார்முலா இதுக்கு இது இதுக்கு இதுன்னு மட்டும் எழுதாமல் அந்த ஃபார்முலா எப்படி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு லைவாக நான் வந்து ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சு உங்களுக்கு காமிக்கும் போது என்ன சிம்பிளாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வரலாம் பேசுறதுக்கு முன்னாடி நான் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துறேன் ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸில் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா எல்எஸ்ஏ ஆசிஎஸ்ஏன்னு சொல்லுவாங்க டிஎஸ்ஏ பரப்புகள் ஓகேவா பரப்புகள் வந்து சில ஷேப்ஸ்க்கு வந்து பரப்புகள் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஓகேவா செகண்ட் எக்ஸசைஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வால்யூம் வால்யூம் மட்டும் யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ப்ராப்ளம் செகண்ட் எக்ஸசைஸில் கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட் எக்ஸசைஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா காம்போவாக கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஷேப்ஸ் சேர்த்து வச்சு அந்த மாதிரிலாம் காம்போவாக அதுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்த் எக்ஸசைஸ் என்னென்னா ஒரு ஷேப்பை இன்னொரு ஷேப்பாக உருமாற்றி அது வந்து எப்படி மா மாற்றுறது அப்படின்னா நம்ம எப்படி இந்த இந்த இரும்பெல்லாம் உருக்கி ஷேப் செய்கிறாங்களே ஸோ அந்த மாதிரி தான் அந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்லேருந்து இன்னொரு ஷேப் நம்ம சிம்பிளாக சொல்ல போனால் நம்ம சமையல் விஷயமே எடுத்துக்கோங்க லிக்விடாக நம்ம வந்து கடாயில் போட்டு கிளர் கிளர்னு கிளவோம் அது ஒரு பர்ஃபியாக மாற்றணும்னா நம்ம ஸ்கொயர் ஷேப்லேயோ டைமண்ட் ஷேப்லேயோ நம்ம மாற்றுறோம்ல ஸோ அது மாதிரி தான் அந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்லேருந்து இன்னொரு ஷேப்க்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மாறும் பொழுது அதுக்கான பரப்பு என்ன வால்யூம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறது தான் லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஓகே மொத்தம் நாலு எக்ஸசைஸ் தான் இருக்கு ஸோ இந்த நாலு எக்ஸசைஸ் ஸ்பிளிட் பண்ணியாச்சு ஓகே ஸோ இப்போ அதே மாதிரி நான் ஃபார்ம்லாஸையும் ஸ்பிளிட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த கியூபாய் கியூபுங்கிறது உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக் உள்ள கிடையாது பட் இதை யூஸ் பண்ணி நடுவில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் போடும் இதுதான் பேசிக் இதை புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஃபார்ம்லாவுமே ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சுப்பீங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து கியூபாய் கன சிவகத்துக்கும் கியூப் கன சதுரத்துக்கும் எப்படி வந்து வலைப்பரப்பு எல்எஸ்ஏன்னு சொல்லுவாங்க லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் சொல்லுவாங்க ஸோ வலைப்பரப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதே மாதிரி டிஎஸ்ஏ மொத்த புறப்பரப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்க வரும் ஸோ எப்படி பண்ண போறோம்னு சொல்லி நெக்ஸ்ட் வீடியோ அப்புறமேடுக்கு அதுக்கு அடுத்த வீடியோ ஸ்பியர் கோலம் அரைக்கோலம் ஹெமிஸ்பியர் ஹாலோ அதில் வந்து ஹாலோ இருக்கு கரெக்டா ஹாலோ ஸ்பியர் ஹாலோ ஹெமிஸ்பியர் ஸோ அதை பத்தி நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்க போறோம் ஃபைனல் வீடியோவா கோன் பார்க்க போறோம் கூம்பு கூம்புல ஃப்ரக்சம் ஆஃப் கோன் இடைக்கண்டம் அதை ரெண்டி பார்க்க போறோம் ஸோ நாலு ஃபார்ம்லாஸுமே நாலு ஃபார்ம்லாமே எப்படி எப்படி எல்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு பேப்பர்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் ஸோ அதோட டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி காமிக்க போறேன் ஓகேவா ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஃபார்ம்லாக்குள்ள போயிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா கியூபாய்ட் கியூப் ஸோ கியூபாய்ட் கியூப் வந்து எப்படி மே
ஓகே ஸோ இப்போது இதுக்கு நம்ம வந்து ஷேப் நம்ம போட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இல்லை எப்படி நம்ம வந்து வலைப்பரப்பு வலைப்பரப்பு அப்படின்னா இப்போ இந்த பாக்ஸ் செவ்வகமாக இருக்குன்னா ஸோ இது வந்து வலைப்பரப்பு ஸோ இந்த சைடு ஸோ இது அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இது சுற்றி இருக்கிறது தான் வளைஞ்சி இல்லைன்னா கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சுற்றி இருக்கிறது வலைப்பரப்பு ஸோ இந்த நாலு சைடுமே வலைப்பரப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ மேலே டாப்பையும் பாட்டமையும் சேர்த்தாமல் சுற்றி இருக்கிற நாலு பக்கத்தையும் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் வலைப்பரப்பு லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் சரியா கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் சரியான்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது பாருங்க லெக்டா ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்கா உங்களுக்கு தெரியுதா ரெக்டாங்குல் ஷேப்பில் இருக்கிறது கரெக்ட் ஸோ இது வந்து ரெக்டாங்கல் ஷேப்பில் இருக்குது கரெக்ட் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ரெக்டாங்கலில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லென்த்து பிரத்து கரெக்டாக ஸோ இது ரெண்டு தான் போடுவோம் ஸோ இதை வந்து லென்த்துன்னு போடுவோம் ஸோ இந்த ஷேப் வந்து பிரத்துன்னு போடுவோம் பட் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நாலு பக்கம் இருக்கனால அதை எப்படி சொல்கிறது கனச கனச செவ்வகத்துக்கு மூணு பக்கம் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ இது லென்த்து இதை வந்து பிரத்துமாங்க ஸோ இதை வந்து என்னம்பாங்க பிரத்து அப்படிம்பாங்க இதை வந்து ஹைட்டும்பாங்க ஓகேவா ஸோ ஒரு கன செவ் ஏன்னா இது த்ரீ டி டைமென்ஷன் ஸோ அதனால மூணு அளவுகள் இருக்கும் ரெக்டாங்குலர் ரெக்டாங்குலா இருந்தா செவ்வகமா இருந்தா ரெண்டு அளவுகள் எல் பி மட்டும் தான் நம்ம மேக் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து கன செவ்வகமா மாறும் பொழுது நமக்கு மூணு அளவுகள் வரும் த்ரீ டி டைமென்ஷன்ல வரும் ஸோ அப்போ எல் பி இது வந்து ஹெச் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இப்ப வந்து நான் என்ன சொல்றேன் ஒவ்வொரு சைடுக்கும் வலைபரப்புக்கு ஃபார்ம்லா கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸோ இது ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப் அண்ட் இது ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப் இது ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப் இது ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஷேப் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது பி இது எல்லாமே ஹைட் அப்போ இந்த இடத்துல பாருங்க ஸோ இதில் நம்ம மார்க் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும் ஸோ இது எல் இது வந்து ஹெச் இது எல் ஸோ ரொம்ப அகல மார்க்கிடும் ஸோ இந்த சைடில் வந்து இது என்ன வரும் ஸோ அப்படி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து பி இது வந்து ஹெச் இப்போ புரிஞ்சுதா ஈஸி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு அப்போ நாலு பக்கமும் நான் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணி எழுதி காமிக்க போகிறேன் ஓகேவா ஸோ அது எப்படி எழுதுதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பேப்பரில் நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா எல்எஸ்ஏ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்எஸ்ஏ எதுக்கு கியூபாய்டுக்கு கன செவ்வகத்துக்கு ஓகேவா கன செவ்வகம் ஸோ இது கண்டுபிடிக்கும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு நமக்கு செவ்வகத்துலேருந்து வரனால நமக்கு ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் அதாவது ரெக்டாங்கிளோட பரப்பு எப்படி கண்டுபிடிப்போம் எல் இன்டு பி அப்படின்னு போடுமா எல் இன்டு பி ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அப்படி நம்ம எழுதுவோமா அப்போது இது எப்படி எழுதலாம் நம்ம எல் இன்டு பி ஸ்கொயர் யூனிட்ஸுங்கிறத எல் பி அப்படின்னு எழுதுவோமா எல் பி ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு சைடும் ஏரியா இதே வந்து இப்போ நம்ம வந்து கியூபா இருக்கு இந்த ஏரியாவை தான் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா டிஎஸ்ஏ சிஎஸ்ஏ அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க அதாவது வலைப்பரப்பு இல்லைன்னா லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னு சிஎஸ்ஏ கேர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாம்பாங்க மொத்த பரப்பு ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம் கியூபா இருக்கான செவ்வகத்துக்கு சிஎஸ்ஏ ஃபைன் பண்ண போகும் ஓகேவா சிஎஸ்ஏ நான் என்ன சொன்னேன் நான்கு பக்கம் மட்டுமே நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அந்த நான்கு பக்கத்தையும் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பக்கம் ஓகே இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பக்கமாக நான் எடுத்துக்கிறேன் ஒன்றுன்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ அது முதல் பக்கம் ஸோ முதல் பக்கத்தில் இது வந்து எல் ஹெச் இப்போ ரெக்டாங்குளோட ஏரியா என்னன்னு சொல்லுவோம் எல் பின்னு போடுவோம் பட் இந்த இடத்துல பிரத்து நம்ம என்னென்ன எடுத்திருக்கோம் த்ரீ டி டைமென்ஷனால் ஹெச்னு எடுத்திருக்கனால என்ன வரும் எல் H அப்படின்னு வருமா ஸோ எல்லா பக்கத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ மொதல் பக்கம் எல் இன்டு ஹெச் ஆட் பண்ணியாச்சு அப்படியே திருப்புகிறோம் ஸோ ரெண்டாவது பக்கம் இங்கே பாருங்கள் ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் நமக்கு என்ன இருக்குது பி இன்டு ஹெச் ஃபார்மில் என்ன எல் இன்டு பி அப்போ இங்கே எல்லுக்கு பலாக ஹெச் இருக்கனால ரெண்டு பக்கமும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ என்ன வரும் பி இன்டு ஹெச் ஸோ ரெண்டாவது பக்கம் முடிஞ்சிச்சு ஸோ அதை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ தேர்டு ஒன் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி அடுத்த பக்கம் நான் நோட் பண்ணலையா இது வந்து டூ இது வந்து மூணாவது பக்கம் த்ரீ ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லு இது வந்து ஹெச் அதே மாதிரி இன்னொன்று கிடைக்குதா ஸோ எல் இன்டு ஹெச் கடைசியாக நாலாவது பக்கம் தான் இந்த பக்கம் ஸோ இந்த பக்கத்தில் எல் சாரி பி இன்டு ஹெச் ஸோ அப்போ பி இன்டு
ஸோ இப்போ நமக்கு இப்படி கிடச்சிருக்கு இப்போ பாருங்கள் டூ டைம்ஸ் இது ஒரு டைம் இது ஒரு டைம் அப்போ டூ டைம்ஸ் எல் ஹெச் கிடச்சிருக்கு ப்ளஸ் டூ டைம்ஸ் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு பி ஹெச் கிடச்சிருக்கு ஓகேவா ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூங்கிறது காமன் அதே மாதிரி ஹெச்சுங்கிறது காமன் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் டூவையும் ஹெச்சையும் வெளியெடுத்துட்டு மீதி இருக்கிறது என்ன இங்கே எல் இருக்கும் ஸோ எல் ப்ளஸ் இங்கே என்ன இருக்கும் பி இருக்கும் எல் ப்ளஸ் பி இது தான் வந்து வலைப்பரப்பு எதுக்கு கியூபாய்டுக்கு வலைப்பரப்பு கண்டுபிடிச்சாச்சா சூப்பராக கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே இப்போ சிஎஸ்ஏ நம்ம ஃபைன் பண்ணியாச்சு ஓகே மேம் இப்போ சிஎஸ்ஏ ஃபைன் பண்ணியாச்சு இதே வந்து நம்ம வந்து TSA ஃபைன் பண்ணணும்னா அது எப்படி மேம் ஃபைன் பண்ணுறது இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சா TSA ரொம்ப ஈஸி ஸோ செவ்வகம்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு பக்கம் இருக்கும் ஸோ கியூபாயில் மொத்தம் நாலு சைடு வந்துச்சு ஸோ நாலு இதை நம்ம கூட்டணும் இப்போது அதில் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி TSA நான் எழுதிக்கலாம் ஸோ டிஎஸ்ஏ எப்போவுமே என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு டிஎஸ்ஏ கேல்குலேட் பண்ணுறோன்னா சிஎஸ்ஏஓட அதை ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ சிஎஸ்ஏ ஃபார்ம்லாம் கூட தான் அதை ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதை எப்படி ஆட் பண்ணுறது நான் சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு ஸோ நான் சொன்னேன் இந்த நாலு பக்கம் இது மூணாவது பக்கமா ஓகே இது நாலாவது பக்கம் இது இந்த நாலு பக்கம் இருந்தால் அது வலைப்பரப்பு மொத்த பரப்புனா நம்ம டாப்பையும் பாட்டமையும் சேர்த்துக்கணும் ஸோ மொத்த பரப்பும் போது இது அஞ்சாவது பக்கம் இது வந்து ஆறு ஓகேவா ஸோ இதுக்கு எப்படி மேம் கால்குலேட் பண்ணுறதுனா இதுக்கு பாருங்கள் நம்ம இதை என்ன நடத்தோம் இதையும் வந்து செவ்வகமாக மேக் பண்ணிக்கலாமா ஸோ மேக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது டாப் இது பாட்டம் ஓகே இப்போது இந்த ஃபிஃப்த்து சைடு வந்திருக்கேன் நான் ஸோ ஃபோர் சைட்ஸ் எழுதிக்கலாம் அடுத்தது ஃபிஃப்த்து சைடு வந்துடலாம் ஸோ ஃபோர் சைட்ஸையும் நம்ம இப்போ எழுதிக்கலாம் எழுதிட்டு நம்ம வந்து ஃபிஃப்த்து சைட் போகலாம் ஸோ ஃபோர் சைட்ஸ் இந்த சிஎஸ்ஏன்னு போட்டுவிட்டாலும் சரி இல்லை வந்து நான் வந்து மொத்தமாக இதே எழுதிக்கிறேன் அப்படின்னாலும் ஓகே அப்போது எல்ஹெச்ங்கிறது ஃபஸ்ட்டு சைடு பிஹெச்ங்கிறது செகண்ட் சைடு தேர்ட் சைடு எல்ஹெச் ஃபோர்த்து சைடு பிஹெச் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபிஃப்த்து சைடு இதுதான் சொன்னேன் மீதி ரெண்டு சைட்ஸ் இங்கே வரும் டோட்டலுங்கும் போது ஆறு பக்கம் இருக்கிறதுல ஸோ அதனால் மீதி ரெண்டு இப்படி வரும் அஞ்சாவது பக்கத்தோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் நான் என்ன நடத்தேன் இதை வந்து எல்லாம் நடத்தினா அப்போ இங்கேயும் எல் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இதை வந்து நான் என்ன நடத்தேன் கீழே பாருங்கள் இந்த உயரத்தை மட்டும்தான் ஹைட்டு நடத்தும் அப்போ இதை என்ன நடத்தும் பி நடத்தும் ஸோ இங்கேயும் பி அப்போ எல் இன்டு பி புரிஞ்சிச்சா நம்ம என்ன சொல்லணும் அதே மாதிரி கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதை எல்லன் எடுக்கும் பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதையும் எல்லன் எடுக்கணும் இதை பி எடுக்கும் பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதையும் பி இந்த எடுக்கணும் சொல்ல போனா இந்த இந்த இதை மட்டும் தான் நம்ம என்ன நடப்போம் ஹைட்டுன்னு எடுப்போம் மீது எல்லாம் வந்து லென்த் பிரத்து லென்த் பிரத்து தான் போடுவோம் இப்போ புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு சைடில் எல்லும் ஹெச்சும் இருக்கு செகண்ட் சைடில் பியும் ஹெச்சும் தேர்டில் மறுபடி எல் ஹெச் ஃபோர்த்து சைடில் பி ஹெச் கடைசியாக ஃபிஃப்த்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லும் பியும் இருக்கு சிக்ஸ்த்துலேயும் எல்லும் பியும் இருக்கு இப்போ இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக கிளியர் ஆச்சு இப்போ கியூபா எடுத்து எப்படி ஃபார்ம்லா கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு ஓகே ஸோ இப்போ ஃபார்ம்லா கேல்குலேட் பண்ணி நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ கால்குலேட் பண்ணி எழுதலாமா எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வந்துச்சு அதில் எல்லும் பியும் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அப்போ எல் பி ஃபிஃப்த்து சைடில் சிக்ஸ்த்து சைடில் எல் பி வேணா ஒன்று டைம் நான் காமிக்கிறேன் ஸோ ஃபிஃப்த்து சைடில் எல் பி ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் என்ன எல் இன்ட்டு பி மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ எல் இன்ட்டு பி அதே மாதிரி பாட்டமில் இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ்த்து சைட்லேயும் எல் இன்ட்டு பி ஸோ எல் பி எல் பி நான் போட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு சிம்பிளாக நம்ம போடலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்கள் இங்கே வந்து ஒரு எல் ஹெச் இங்கே ஒரு எல் ஹெச் இருக்கு ஸோ டூ எல் ஹெச் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு பி ஹெச் இங்கே ஒரு பி ஹெச் இருக்கு ப்ளஸ் டூ பி ஹெச் இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஒரு எல் பி இங்கே ஒரு எல் பி இருக்குது அப்போ டூ எல் பி இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது மூலமே என்ன காமனாக இருக்குது டூங்கிறது காமனாக இருக்குது ஸோ இட்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டு எல் ஹெச் ப்ளஸ் பி ஹெச் ப்ளஸ் எல் பி இதை மாற்றி கூட போடலாம் புக்கில் எனக்கு கொடுப்பாங்க எல் பி ப்ளஸ் பி ஹெச் ப்ளஸ் எல் ஹெச் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க ஸோ புக்கில் இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு மெமரி ப அப்படி தான் மேம் மெமரி பண்ணியிருக்கேன் எழுதிக்கலாம் ஒன்று தப்பில் ஸோ எல் பி ப்ளஸ் பி ஹெச் ப்ளஸ் எல் ஹெச் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸை மறக்கக்கூடாது ஸோ இதுதான் வந்து டிஎஸ்ஏ டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவுக்கு
ரெண்டு சைடு இருக்கும்போது ரெக்டாங்கிளுக்கு எல் இன் டு பின்னு போட்டோமோ அதே தான் வால்யூம்க்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வால்யூம் ஆஃப் கியூபா இருக்கு எல் இன்டு பி இதுக்கு மூணு சைடு த்ரீ டி டைமென்ஷனால எல் இன்டு பி இன்டு ஹெச் ஆனா இங்க என்ன பண்ணும் கியூபிக் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு போடணும் இதுதான் வந்து வால்யூம்கான ஃபார்முலா கன அளவு ஓகேவா இப்ப புரிஞ்சுதா சிஎஸ்ஏ டிஎஸ்ஏ அடுத்தது வால்யூம் இதை நம்ம வந்து நம்ம ஷீட்ல நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சிஎஸ்ஐ ஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் சிஎஸ்ஐக்கு என்ன ஃபார்முலா சிஎஸ்ஐ என்ன என்ன வலைப்பரப்பு கணசதுக்கு டூ ஹெச் இன்டு எல் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறத மறக்காமல் எழுது ஸோ மொத்த பரப்பு நம்ம கீழே ஃபைன் பண்ணணும்ல என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டூ இன்டு எல் பி ப்ளஸ் பி ஹெச் ப்ளஸ் எல் ஹெச் இப்போ டூ இன்டு எல் பி ப்ளஸ் பி ஹெச் ப்ளஸ் எல் ஹெச் ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் எல் இன்டு பி இன்டு ஹெச் கியூபிக் யூனிட்ஸ் உங்களுக்கு உங்களுக்கு மார்வல் மாலாடி மேட்ரிக்ஸ் மேட்ரிக் அகாடமி அகாயி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா பிடிச்சிட்டா லைக் டைக் பண்ணுங்க பண்ணுங்க ஷேர் ஜாய் பண்ணுங்க பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் ஜப்பி பண்ணுங்க பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ